Parents and students, welcome to Nichem Wilwom channel. Neat exam pati na application, latest update, counseling pati yon nama channel la nereye videos post panwe. So nama channel Nichem Wilwom subscribe pani te video wa paringa. In the video la nama yena pa kaporo abri na Neat UG 2025 examination kana important instruction to be followed in the examination hall. அதாவது இந்த NEET UG 2025 examination கான timing, duration அதுக்கப் பிரம் வந்து last entry to the examination center இது மறி எல்லா details யும் நம்ம இந்த வீடியோல் detailலா பாக்கலாம் NTA release பண்ண NEET UG 2025 ஓட information bulletinல chapter 11 வந்து instruction to be followed in the examination hall இதப் பத்தி detailலா உங்கள் குடுத்திருக்காங்க இதப் பத்திதான் நம்ம இந்த வீடியோல் பாக்கப் போரும் இதில் என்ன உங்கள் மென்சின் பண்ணிருக்காங்க அப்படினா, examination center வந்து exam ஆரமிக்கிர்த்துக்கு முன்னாடி, NEET UG 2025 examination ஆரமிக்கிர்த்துக்கு 3 hours கு முன்னாடில் எந்து ஓப்பனாருக்கும் எந்த candidates யும் 130 PM கு மேல examination center குல்ல அலோ பண்ணமாட்டாங்க, so candidates வந்து அவங்களுடைய traffic, location of center, weather condition இதல்லாம் consider பண்ணி examination hall குல்ல அதாது 1.30 PM குள்ளையே enter ஆயின்னும் இந்த டைம்கு மெல்ல எந்த கேண்டிடேட்சியும் NEET exam हால் குள்ள அலோ பண்ணமாட்டாங்க NEET UG examination வடைய timing and duration of the examination வந்து 2 PM to 5 PM அதாது 3 மன் நேரம் last entry to the examination center வந்து 1.30 PM இந்த டைம்கு மெல்ல எந்த கேண்டிடேட்சியும் NEET exam हால் குள்ள அலோ பண்ணமாட்டாங்க exam center குள்ள அதுக் கப்பிர sitting on the seat in the examination hall வந்து 150 pm லருந்து announcement of important instruction and checking of admit card by the invigilator அது invigilator வந்து candidatesக்கு important instruction குடுக்கிறது அதுக் கப்பிர அவங்களுடை admit card check பண்டுது இந்து எந்த timeல நடக்கும் அப்படினா 130 pm லருந்து 145 pm வருக்கு நடக்கும் பிர distribution of test booklet by the invigilator வந்து 145 pm 145 pm கு test booklet கோட உங்களுடை invigilator உங்களுக்கு குடுக்கல அப்படினா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பா உங்கள்டைக் கேட்டு வாங்கிக்கினோம். அடுத்து writing of particulars on the test booklet by the candidates இது எந்த டைம்ல ஆரமிக்கினோம் அப்படினா 150 pm லேந்து test booklet ல என்ன நல்லா write பண்ணனோம் அப்படின்றுது இந்த வீடியோல் நான் detailல் explain மனிருக்கிறேன் test commences இந்த NEET UG exam எப்பா ஆரமிக்கும் அப்படினா 2 PM கு ஆரமிக்கும் test concludes test எப்போ முடியும் அப்படினா 5 PM PWD candidates கு வந்து test வந்து 6 o'clock 6 PM கு முடியும் உங்கள் OMR sheetல specific space குடுத்திருப்பாங்க for writing your roll number test booklet number அந்த specific areaல மட்டுந்தா இந்த data fill பண்ணனும் சாம் எடுத்திர ஒவ்வுரு ச்டுடன்ஸ்கும் ரோல் நம்பர் இருக்கும் இந்த 10-digit ரோல் நம்பர் ச்டுடன்ஸ் வடி admit cardல mention பண்ணிருப்பாங்க ரோல் நம்பர் fill பண்ணதுக் காப்பிரும் 7-digit test booklet number fill பண்ணனும் இந்த 7-digit test booklet number உங்களுடை question paperலையே இருக்கும் அதைப் பார்த்து OMR sheetல fill பண்ணுங்க உங்க NEET exam question paperல இருக்கிற test booklet கோடும் உங்க OMR answer sheetல இருக்கிற test booklet கோடும் match ஆகுனும் அதைவுது சேமா இருக்குனும் அப்படி match ஆகலான் உடனே invigilator கிட்ட inform பண்ணிட்டு match ஆகர மாதிரி both question paper on OMR sheet ரெண்டைய replace பண்ணி வாங்கிக்குங்க OMR sheetல candidate's name, father's name, mother's name இதல்லாதியும் corresponding name காலம்ல running handwritingல எழுதுனோம் capital letters கடியாது running handwritingல எழுதுனோம் Declaration by candidate இந்த fieldல students வந்து அவங்களுடைய signature running handwritingல with time ஓட sign பண்ணனும் OMR sheetல candidates வடிய left hand thumb impression இந்த fieldல candidates வந்து அவங்களுடிய left hand thumb impression வக்கினும் signature போடும்பது கவனமா candidate signature boxலாதான் sign போடுனும் அவசரத்தில தவருதல invigilator signature boxல sign போட்டாதீங்க candidates வந்து NEET exam hall குள்ள போகும்போது அவங்களுடிய admit card காம்சிடுதாம் போகும்னும் admit card இல்லாத candidates வந்து NEET exam இருது அலோ பண்ணமாட்டாங்க ஒவ்வுரு candidatesக்கும் அவங்களுடிய roll number base பண்ணி seat alert பண்ணிருப்பாங்க அந்த alerted roomலையும் அவங்களுடிய seatல என்ன ஒக்கார்னும் அப்படி இல்லாட்டி அம்த candidates வந்து NEET exam இருது அலோ பண்ணமாட்டாங்க invigilator வந்து NEET exam இருதப் போர எல்லா candidates வடிய admit cardியும் check பண்ணிட்டு candidates வடிய answer sheetல அவுங்களுக்கும் provide பண்ண placesல sign பண்ணுவாங்க candidates வந்து 130 PM கு மேல 
எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளே அலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் ஒன் தேர்ட்டி பிஎம்குள்ளே எக்ஸாம் சென்டரை ரீச் பண்ணிடணும் கேண்டிடேட்ஸோடைய ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அதாவது நீங்கள் நீட் யூஜி அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ண அதே ஃபோட்டோவை தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஆஃப் த அட்மிட் கார்டில் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒட்டணும் செகண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எதுக்கு அப்படின்னா நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோடைய எக்ஸாம் ஹாலில் உங்களோட அட்டனன்ஸ் ஷீட்டில் ஒட்டணும் அதுக்காக இந்த செகண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை நீங்கள் ரெடியாக எக்ஸாம் ஹாலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அட்மிட் கார்டோட செகண்ட் பேஜ் அதாவது செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்மில் கேண்டிடேட்டோடைய போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒட்டணும் இந்த போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவும் நீங்கள் நீட் யூஜி அப்ளிகேஷனில் பேஸ் பண்ண அதாவது அப்லோட் பண்ண அதே சேம் ஃபோட்டோவை தான் இந்த அட்மிட் கார்டோடைய செகண்ட் பேஜில் நீங்கள் யூ ஒட்டணும் யூஜித்தமாக மூணு பேஜஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து அட்மிட் கார்டு வித் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் செகண்ட் பேஜ் வந்து அந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்முடைய கண்டினியூஷன் இருக்கும் தேர்ட் பேஜில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்கும் இந்த மூணு பேஜையுமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் நாலுலேருந்து அஞ்சு காப்பி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் எக்ஸாம் சென்டருக்கு ஃபில் பண்ண ஒரு அட்மிட் கார்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் மற்ற காப்பியெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற அட்மிட் கார்டை வந்து இன்விஜிலேட்டர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணிடணும் அப்போ வந்து பேக்கப்புக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்க்கு மற்ற எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் இந்த அட்மிட் கார்டு தேவை அதனால் நாலுலேருந்து அஞ்சு கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வீட்டில் பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க நீட் க்ளோசிங் டைம் ஆஃப் சென்டருக்கு கேட்ட டைமிங் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்கும் நீட் யூஜி நீட் யூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமோடைய டைமிங்க் வந்து டூ பிஎம்லேருந்து ஃபைவ் பிஎம் அதாவது மூன்று மணி நேரம் மட்டுமே சென்டர் நம்பர் இருக்கும் டெஸ்ட் சென்டர் நேம் இருக்கும் டெஸ்ட் சென்டர் அட்ரஸ் அதாவது வென்யூ ஆஃப் அட்ரஸ் அதாவது ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இந்த டெஸ்ட் சென்டர் அட்ரஸ்க்கு போயிட்டு உங்களுடைய டெஸ்ட் சென்டர் நம்பரை வச்சு கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டான சென்டர் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் இங்கே ஐன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் உங்களுடைய நேம் எழுதிக்கணும் ஷனில் ஐக்கு பக்கத்தில் உங்களுடைய நேம் எழுதிக்கோங்க ரெசிடென்ட் ஆஃப் அப்படின்றதுல உங்களுடைய அட்ரஸ்ஸை ஷார்ட்டாக எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேண்டிடேட் ஃபோட்டோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவோ ஒட்டணும் நீங்கள் நிஷன் ஃபார்மில் என்ன ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணிங்களோ நேம் அண்ட் டேட்டோட ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதே ஃபோட்டோவை இங்கே ஒட்டுங்க சில கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நேம் அண்ட் ஃபோட்டோ இல்லாமல் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் அந்த மாதிரி இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்போ என்ன ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணிங்களோ நேம் அண்ட் டேட் இல்லாத ஃபோட்டோவையே இங்கேயும் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேண்டிடேட்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் இது வந்து நம்ம வந்து முன்னாடியே எக்ஸாம் சென்டர் போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷனை வச்சிடணும் அரிசாண்டலாக தான் வைக்கணும் வெர்டிக்கலாக வைக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் இது வந்து இன்விஜிலேட்டருக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் ஹாலில் போய் எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு தான் சைன் பண்ணணும் மற்றபடி ஃபோட்டோ ஓட்டுறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் வைக்கிறது இதை வந்து நீங்க வீட்லயே பண்ணிடலாம் இந்த லெப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரஷனுக்கு வந்து இங்க் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்டாம்ப் பேட் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டோடைய கட்டவரல் இம்ப்ரெஷன் மட்டும்தான் வைக்கணும் டென் ஹேண்டு அந்த ஃபிங்கர்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை மாதிரி வைக்கக்கூடாது லெஃப்ட் ஹேண்டோடைய தம் இம்ப்ரெஷன் மட்டும்தான் இப்போ வைக்கணும் செல்ஃப் டிக்ளரேஷனுடைய நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்களோட போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோர் கிராஸ் சிக்ஸ் ஃபோட்டோ ஓட்டணும் இதுவும் வந்து நீங்கள் நீட் யூஜிகேஷனில் அப்லோட் பண்ண அதே ஃபோட்டோவை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் பேஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே மட்டும் வர்ற மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே மட்டும் வர்ற மாதிரி பேஸ் பண்ணுங்கள் கீழே வந்து டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டைமிங்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் மறையிற மாதிரி பேஸ் பண்ணிடறாங்க கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே மட்டும் வர்ற மாதிரி பேஸ் பண்ணுங்கள் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டைமிங் ரோல் நம்பர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் கேண்டிடேட்ஸ் நேம் ஃபாதர் நேம் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்து சிக்னேச்சர் ஆஃப் இன்விஜிலேட்டர் இது வந்து இன்விஜிலேட்டர் வந்து உங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் சைன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் இதுவும் நீங்கள் போய்ட்டு இன்விஜிலேட்டருக்கு முன்னாடி டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அதான் மீ எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளே உங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் தான் இதை சைன் பண்ணணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்
கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நீட் எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளே எந்த பார்டு ஐட்டம்ஸும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு அவங்க எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் மேக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் கேட்டுக்கு வெளியிலே உங்களுடைய திங்ஸ் எல்லாம் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயோ கார்டியன்ஸ் கிட்டேயோ ஒப்படைச்சிட்டு தான் நீங்கள் எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளே போக முடியும் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளே டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது டயபிட்டிஸ் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு சுகர் டேப்லெட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆனால் பேக்கடு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாக்லேட் சாண்ட்விச் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போக அலோடு கிடையாது நீட் எக்ஸாம் டைமிங் வந்து டூ டு ஃபைவ் பிஎம் அட்மிட் கார்டில் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டைமுக்கு கரெக்டாக எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இன்விஜிலேட்டர் வந்து கேண்டிடேட்ஸ்க்கு சொல்லிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிகினிங் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் அப்புறம் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன்லையும் அப்புறம் க்ளோசிங் டைம் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன்லையும் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து சிக்னலை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நீட் யூஜி எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே அவங்களுடைய அட்டண்டன்ஸ் ஷீட்டில் ரெண்டு தடவை சைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போதும் செகண்ட் டைம் வந்து கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்டை இன்விஜிலேட்டருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போதும் ஆன்சர் ஷீட்டில் சைன் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய அட்டண்டன்ஸ் ஷீட்டில் தம் இம்ப்ரெஷனை வைக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய டெஸ்ட் புக்லெட்டில் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் அதாவது அவங்களுடைய கவர் பேஜோட டாப்பில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் வந்து டெஸ்ட் புக்லெட் கோடில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய நீட் எக்ஸாமு மென்ஷன் பண்ண டேட்டில் அட்டன் பண்ணலை அப்படின்னா ரீடெஸ்டெல்லாம் அவங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னாக்கா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிச்சயம் வெல்வோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க